കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ചാപ്റ്റർ അഞ്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാപ്റ്റർ അഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ലിസ്റ്റ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിലെ ലിസ്റ്റുകൾ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ടേബിൾ ഫ്രെയിം ഫോം ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളും അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് and i am navin bhaskar and welcome to my channel ini namake html le list gala parichapada list gal pradhanamayi moonu tarathilana ullathu onnu ordered list rendu unordered list moonu definition list ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസിനെ നമ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ താഴെ കാണിക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യ രണ്ട് ശ്രീലങ്ക മൂന്ന് നേപ്പാൾ നാല് ചൈന എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു നം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് ആണ് ഒ എൽ ടാഗ് ഒ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിനുള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഏത് തരത്തിലുള്ള നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ് ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അതുപോലെ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അടുത്തതായി എൽ ഐ ടാഗ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഓരോ ഐറ്റംസിനെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് എൽ ഐ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിൽ ടാഗും എൽ ഐ ടാഗും കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകളാണ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും വേണം ക്ലോസിംഗ് ടാഗും വേണം ഇനി നമുക്ക് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പം ഞാൻ അതിനുള്ള കോഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ടാഗ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഐ ടാഗുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ വന്നു കോഫി ഒന്ന് കോഫി രണ്ട് ടീ മൂന്ന് മിൽക്ക് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ള നമ്പർ ഞാൻ കോഡിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് വരാനുള്ള കാരണം ഇത് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി നോക്കാം ഈ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കാം ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എ ഇനി റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസം വരിക എന്നാൽ നോക്കിയോളൂ കേട്ടോ എ ബി സി എന്നാണ് വന്നത് ഇനി ഞാൻ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ ഐ കൊടുക്കാണ് ഐ അപ്പം അത് റോമൻ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് വന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഐ കൊടുത്താലോ ഇനി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇനി ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൂടി ഓയലിനുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓയൽ ടാഗിന് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണുള്ളത് ടൈപ്പും സ്റ്റാർട്ടും ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ വരേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന ക്രമത്തിലാണോ റോമൻ നമ്പേഴ്സിലാണോ എ ബി സിയിലാണോ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടൈ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നായിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ട് ഡീഫോൾട്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് അടുത്തതായി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിസിക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് സ്റ്റാർട്ടിസിക്കൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മുതലായിരിക്കും തുടങ്ങുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓയൽ ടാഗ് അടുത്തതായി നമുക്ക് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളറ്റ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന വിൻഡോയിൽ നോക്കും ഇതിൽ ഓരോ ഐറ്റംസും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് യു എൽ യു എൽ ടാഗിന് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ടൈപ്പാണ് ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ തീരുമാനിക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പുകളാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത് ഡിസ്ക് സർക്കിള് സ്ക്വയർ എൽ ഐ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് യു എൽ ടാഗ് ഒന്ന് നോക്കാം അണോർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് യു എൽ ഇവിടെ സ്ലാഷ് യു എൽ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്പർ പോയിട്ട് നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ആണ് ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് വന്നത് ഇവിടെയും ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ടൈപ്പ് ഡിസ്ക് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സർക്കിൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം സർക്കിൾ ടൈപ്പ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സർക്കിൾ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ചെറിയ സർക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ബുള്ളറ്റ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ വന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലിപ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റം അല്ലേ ഉള്ളൂ കോ കോഫി ടീ മിൽക്ക് എനിക്കതിൽ ഷുഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലാമത് ഒരു എൽ ഐ ടാഗ് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം എൽ ഐ ഷുഗർ എസ് യു ജി എ ആർ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് വേണം ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരൈറ്റം കൂടി വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എത്ര ഐറ്റംസ് വേണോ അത്രയും എൽ ഐ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അണോർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് പഠിക്കാം ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഡെഫിനിഷൻ ടേം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സി പി യു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ടേം ആണ് അതിന് താഴെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വീണ്ടും അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ ടേം ആണ് ബി എം പി അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ബിറ്റ് മാപ്പ് പിക്ചർ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൽ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡെഫിനിഷൻ ടേം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡി ടി ടാഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡി ഡി ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എല്ലാ ടാഗുകളും കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ കോഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഡെഫിനിഷൻ ടേം ആണ് അപ്പോൾ ഡി ടി എന്ന ടാഗിനുള്ളിൽ കോഫി എന്ന് കൊടുത്തു ശേഷം ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡി ഡി എന്ന ടാഗിനുള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കോഫി എന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ടേം ആയിട്ടും ബ്ലാക്ക് ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ളത് ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് വന്നു ഇനി ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് അതോടെ ഡി ടി ഞാൻ മിൽക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സ്ലാഷ് ഡി ടി ഇനി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഡി ഡി വൈറ്റ് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് അവിടെ സ്ലാഷ് ഡി ഡി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ടാഗും വൈറ്റ് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ആ റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെത്തി നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് നെസ്റ്റഡ് എന്ന വാക്ക് പല അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൂപ്പ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒരു ലൂപ്പിനകത്ത് മറ്റൊരു ലൂപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് നെസ്റ്റ
പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് എന്ന് കേട്ടു നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ വന്നാൽ അതിനെ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് ഹാർഡ്വെയറോ സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഈ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് താഴെ വരുന്നത് നോക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് മറ്റൊരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റാണ് ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും മറ്റൊരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റാണ് ഒരു അണോഡേഡ് ലിസ്റ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് പഠിക്കാം ഒരു ലിസ്റ്റിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് വരുന്നതാണല്ലോ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു അണോർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് അത് ഓയലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ഐറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോഫി ടീ മിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റാണ് എന്നാൽ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലിസ്റ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ടീ ഗ്രീൻ ടീ അപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വ്യക്തമായെന്ന് കരുതും ലിസ്റ്റുകൾ വ്യക്തമായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം സാധാരണ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ സമ്മാനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാപ്റ്റർ അഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ട് ടുവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദൻ ബൈ